అంబేద్కర్ రాంబాబు గారు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు నిన్న శాసన మండలిలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు నేను కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసేటటువంటి అవకాశం కలిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నిన్న ఈ సభ వాయిదా పడిన తర్వాత మేము బయటకు వెళ్లే సందర్భంలో ఎవరో మిత్రులు వచ్చి రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు కొంత ముఖ్యమైన నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ వారు శాసన మండలిలో గ్యాలరీలో కూర్చొని ఉన్నారు అనే విషయం మాకు చెవులకు చేరిన తర్వాత ఏదో ఈ పరిణామం విచిత్రంగా ఉన్నది అక్కడ ఏదో కార్యక్రమాలు జరగబోతున్నాయి మనం కూడా వెళ్ళి చూద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము కూడా గ్యాలరీలోకి వెళ్ళాం అధ్యక్ష అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు ఉదయం నుంచి వింటున్నాం కానీ ప్రత్యేకంగా చూసేటటువంటి అవకాశం కూడా కలిగింది కొద్దిగా ఉత్కంఠతగా చూసాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఉదయం రెండు మూడు సార్లు మేము కూడా మన మంత్రివర్గ సభ్యుల్ని అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వారిని అడిగినప్పుడు బిల్లు ఓటింగ్కి వస్తుంది బహుశా వారికి మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి వీగిపోవచ్చును వీగిపోయిన తర్వాత మళ్ళా మన సభకు ఆ బిల్లులు వస్తాయి మళ్ళా మనం ఆమోదిస్తాము అని అన్నారు అయితే ఏదో తెలుగుదేశం వారు సెలక్షన్ కమిటీకి పంపుతారు అని అంటున్నారండి అంటే సెలక్షన్ కమిటీకి పంపాలి అంటే ముందుగానే అమెండ్మెంట్స్ మూవ్ చేయాలి ఆ అమెండ్మెంట్స్ మూవ్ చేయలేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఓటింగ్కి వస్తుంది అనేటువంటి భావనతో మేమే కాదు బహుశా రూల్స్ తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు అటు బీజేపీ వారు కానీ పీడిఎఫ్ వారు కానీ ఇండిపెండెంట్స్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ వైసీపీ కానీ రూల్ ప్రకారమే నడుస్తుందని ఏ సభ అయినా అనుకుంటాం తప్ప రూల్కు విరుద్ధంగా జరుగుతుందని ఎవరు అనుకో కానీ నేను కూడా ఆ చైర్మన్లో చైర్మన్ గారు చదివేటప్పుడు నేను చూసినప్పుడు కొద్దిగా ఉత్కంఠతగా జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రూల్స్కు భిన్నంగా చేయటం సమంజసం కాదని అమెండ్మెంట్ మూవ్ చేయలేదని మూవ్ చేయలేనప్పుడు ఓటింగ్కి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందని ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఒకే పద్ధతి ప్రకారమే వెళుతుంది సభ అనేటువంటి భావంతో ఉన్నాం చివరిలో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని నా డిస్కషన్ పవర్ను ఉపయోగించి నేను సెలక్షన్ కమిటీకి పంపుతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు మాకే కాదు అక్కడ ఉన్న వారందరికీ కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇది జరిగిన తరువాత ఒకసారి మళ్ళా వెనక నేపథ్యానికి వెళితే ఈ ఒక బిల్లే కాదు ఇంతకు ముందు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ బిల్లు కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించిన బిల్లు కానివ్వండి అక్కడ తిరస్కరించారు ఇక్కడికి వచ్చాయి ఆమోదించారు వెళతాయి చట్టాలు అవుతాయి కానీ ఈ బిల్లు కూడా అలా జరిగితే ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళా తిరిగి పంపుతారు చట్టాలు అవుతాయి కానీ ఇది చట్టం ఇప్పుడప్పుడే కాకూడదు దీన్ని నిరోధించాలి అనేటటువంటి ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి వాతావరణాన్ని వారు అవగాహన చేసుకొని దీన్ని సెలక్షన్ కమిటీకి పంపిస్తే మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల్లో సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిస్తే మూడు నెలలో నాలుగు నెలలో డిలే అవుతుంది అనేటువంటి భావనతో డిలే టాక్టిక్స్ ని ఒక లిటిగెన్సీని క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటిది మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష ఇక్కడ చర్చనీయాంశము ప్రశ్న ఏమిటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక ప్రభుత్వం నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యులతో ఏర్పడినటువంటి ఒక నూతన ప్రభుత్వం అనేకమైన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొని చట్టాలు చేసి అమలు చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరొక 
సభ ఉభయ సభల్లో ఒక సభ వీటిని సపోర్ట్ చేయకపోయినా తన ప్రొసీజర్ తాను ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మనం పెద్దగా ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉన్నదంటే ఇక్కడ ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయాన్ని అడ్డుకోవాలి ఆ నిర్ణయాలు అమలు చేయకూడదు అనేటటువంటి ఒక నిర్ణయంతో జరుగుతున్నటువంటి సభ దాని మనుగడ అవసరమా అనేటువంటి ఆలోచన చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఈ సభకు ఉన్నది అని మీ ద్వారా సభికులందరికీ కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మేధావులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం ఆ సభ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఆ సభ నడుచుకోవాల్సిన తీరు కాకుండా ఒక్కర మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష ఆలోచన చేయకపోతే ప్రజాస్వామ్యంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఒక ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు పరిపాలించమనే అవకాశం ఇచ్చారు సరే మరొక ఐదు సంవత్సరాలు తర్వాత ఎన్నిక కావటం కాకపోవటం అనే అంశాన్ని పక్కన పెడితే ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆ నిర్ణయాలు అమలు చేసి మళ్ళా తిరిగి ప్రజల చెంతకు వెళ్ళి మేము ఈ నిర్ణయాలు చేశాము ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేశాము మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగేటటువంటి అర్హత పొందేందుకు అడ్డంకుగా సభ ఏర్పడినప్పుడు అన్యాయం అంటున్నారు అధ్యక్ష దీని మీద నిన్న జరిగినటువంటి తీరు చూసినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతుంది అధ్యక్ష ఇందాక చాలామంది మిత్రులు చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు వెళ్ళి గ్యాలరీలో కూర్చున్నారు తప్పులేదు కూర్చోవచ్చు ఎవరైనా వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు మేము కూడా వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు కానీ అధ్యక్ష మేము కూడా కూర్చున్నాం అయితే ఈ రాష్ట్రాన్ని మూడు సార్లు పరిపాలన చేసినటువంటి వ్యక్తి దేశ రాజకీయాల్లోనే నేను చక్రం తిప్పాను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్నే కీలకమైన పాత్ర వహించే విధంగా చేశాను కొన్ని సందర్భాల్లో అని చెప్పబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి అక్కడ కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది అధ్యక్ష ఎందుకు కూర్చున్నారు అధ్యక్ష అంటే సభని చైర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలనేటువంటి ఒక పుట్టపూరితమైనటువంటి వాతావరణంలో ఆయన కూర్చోవటం అనేది తీవ్ర ఆక్షేపణీయమైనటువంటి అంశం అధ్యక్ష అందువల్లనే ఇలాంటి పరిణామాలు వ్యాపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష దీనిలో మనం ఇప్పుడు ఆలోచన చేయవలసింది ప్రధానమైనటువంటి బిల్లులు రెండు అధ్యక్ష ఒకటి సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లు రెండు అధికార వికేంద్రీకరణ బిల్లు ఈ రెండు అమలు చేయవలసినటువంటి తరుణం ఎన్నో చేశాం దాని మీద పెద్ద కసరత్ చేశాం దానికి నాలుగు నెలలో మూడు నెలలో అడ్డగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు అడ్డగించి మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే అమరావతి పరిరక్షణ పేరుతో జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఉద్యమానికి ఆయుధాలు ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారా చివరి ఏం చేస్తారు మీరు మేము తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ప్రజాబద్ధంగా తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఆపగలుగుతారా ఆదికి ఎంతకాలం ఆపగలుగుతారు మరొకసారి రైతుల్ని మోసం చేసే కార్యక్రమం మరొకసారి అమరావతి పరిరక్షణ పోరాట కమిటీలను మోసం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నారు ఇది ధర్మమేన దీన్ని ఆలోచన చేయవలసినటువంటి బాధ్యత లేదా నేను మీ ద్వారా అధ్యక్ష ఎవరైతే కొందరు రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్ కానివ్వండి భూములు కొన్నటువంటి వారు కానివ్వండి నిజంగా రైతులు కానివ్వండి ఎవరైతే ఉద్యమం చేస్తున్నారో వారికి మీ ద్వారా సభ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఒక్క తోక పట్టుకుని గోదావరి ఏదో వద్దని మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో రాజకీయ గందరగోళాన్ని సృష్టించడం కోసం ఈ ఉద్యమాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప మీ రైతుల క్షేమం కోసం ఆయన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి కాదనేది మీరు గమనించాలని మనం చేస్తున్నాను ఎస్ మీకు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం ద్వారాలు తెరిచి ఉన్నాయి నేను ఈ సందర్భంలో ఒకటి మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష శాసనసభ ఇక్కడ కొంతకాలం అలాగే విశాఖపట్నంలో కొంతకాలం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి కానీ విశాల హృదయంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు శాసనసభ మొత్తం 
అన్ని సెషన్స్ కూడా ఇక్కడే జరుపుతాము కేవలం సెకండేట్ మాత్రమే అక్కడికి తరలిస్తాము అనేటువంటి భావన తీసుకున్నారు ఎందుకు తీసుకున్నారు దీన్ని కించపరచాలని తీసుకున్నారా దీన్ని తగ్గించాలని తీసుకున్నారా ఎస్ మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే రైతులకు ఇబ్బందులు ఉంటే నిజమైన రైతులకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కమన్ రండి ప్రభుత్వంతో డిస్కస్ చేయండి అంతే తప్ప ఒక సభను వినియోగించుకొని లిటిగెన్సీ క్రియేట్ చేసి రైతుల్ని ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి కార్యక్రమం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయటం చాలా దురదృష్టకరం అధ్యక్ష నేను ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చెప్పాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి ఆయన ప్రజా నాయకుడికి ఏం పేరు ప్రఖ్యాతులు లేవు అధ్యక్ష ఈజ్ అ మ్యానిపులేటర్ ఎక్కడొచ్చింది మ్యానిపులేటర్ వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేయటంలో బహుశా భారతదేశంలో మన తెలుగు వాడైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత గొప్పవాడు ఎవరు లేరు అధ్యక్ష ఈ వ్యవస్థనే కదా ఏ వ్యవస్థనైనా సరే ఇందాక చాలామంది మిత్రులు చెప్పారు న్యాయ వ్యవస్థ కానివ్వండి ఢిల్లీల వ్యవస్థ కానివ్వండి శాసన వ్యవస్థలు కానివ్వండి ఏ వ్యవస్థల్లోకైనా తమ సొంత మనసులను చొప్పించి ఆ వ్యవస్థల్ని మలినం చేసి ఆ వ్యవస్థల్ని అప్రజాస్వామికంగా ఉపయోగించుకొని శత్రువుని దెబ్బతీసేటటువంటి రాజకీయ శత్రువుని దెబ్బతీసేటటువంటి కుట్రపూరితమైన మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధ్యక్ష అలాంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాసన మండలిలో ఈ విధమైనటువంటి పరిణామాలు తీసుకురావడం పెద్ద ఆశ్చర్యమైనటువంటి అంశాలుగా నేను భావించడం లేదు అధ్యక్ష కానీ ఒక సభ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను మరొక సభ అడ్డుకోవాలి అనేటువంటి ఒక దృక్పథాన్ని సరైనటువంటి దృక్పథం కాదు వారు సలహాలు ఇవ్వచ్చు వారు సలహాలు ఇచ్చి ఆ సలహాలు పాటింపచేసే విధంగా చేయవచ్చు కానీ అలా కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరించే తీరు చాలా అన్యాయమైనటువంటి తీరుగా నేను ఈ సందర్భంలో భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష అంతేకాదు అధ్యక్ష ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ ఉభయ సభల సాంప్రదాయం అధ్యక్ష ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఉందా లేదే ఎన్టీ రామారావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే ఆ సభను క్యాన్సిల్ చేశారు తర్వాత సభను పెట్టారు అది కొనసాగుతూ ఉన్నది ఉభయ సభలు కొనసాగించేటటువంటి సాంప్రదాయం ఆనంద ఆఫ్ జరుగుతూ ఉన్నది కొంతకాలం ఉంది కొంతకాలం లేదు మళ్ళీ కొంతకాలం వచ్చింది సభలు సభలుగా వ్యవహరించకపోయినప్పుడు సభలు అభివృద్ధి నిరోధక శక్తులుగా ఏర్పడినప్పుడు ఆలోచన చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ప్రజలకు వస్తుంది పాలకులకు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఆలోచించవలసినటువంటి తరుణం ఆసన్నమైంది దీని మీద ఆలోచన చేయాలని మనం చేస్తున్నాం ప్రజలు కూడా దీన్ని ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నాను సవాళ్ళు చేస్తున్నారు కొంతమంది కొంతమంది అంటే ఎవరో కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు రద్దు చేస్తారా చూస్తాం ఎలా చేస్తాము అనేటువంటి రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడడం సమంజసం కాదని మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష అంతేకాదు ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రుల మీద ఇందాక మిత్రులు చాలామంది చెప్పారు ఏం మాట్లాడతారండి అసభ్యంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారండి ఓ బాధ్యత కలిగి మంత్రులుగా చేశారు కదా మీరు ఒక నాయకులుగా ఉన్నారు కదా మీరు తాగి వచ్చారను మరొకటను మరొకటను మంత్రుల్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడుతున్నారండి ఏ ధైర్యాన్ని చూసి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ప్రజాస్వామ్యంలో నిజంగా మా మంత్రులు తాగి వెళ్ళారా ఏమిటి మాటలు అంటే ఏదో ఒక విధంగా బురద తల్లేటటువంటి కార్యక్రమం విషయాన్ని పక్కలో పట్టించే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు పెద్ద సభలో ఉన్నటువంటి వారు మీరు పెద్ద ఎలా అవుతారు చిన్నపిల్లల కన్నా ఘోరంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు దీన్ని మార్చుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది మార్చుకోకుండా ఉంటామంటే మార్చే విధంగా మేము చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది ఈ సభ అనే విషయాన్ని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతున్నారు అధ్యక్ష ఇది ధర్మమైనటువంటి విషయం కాదు చాలా గందరగోళాన్ని సృష్టించేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు పంతాలకు పోతున్నారు పట్టింపులకు పోతున్నారు ఇది దీన్ని ఖండించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అవసరం అయితే సుదీర్ఘమైన చర్చ జరపవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అభివృద్ధి నిరోధక శక్తులుగా తయారయ్యేటటువంటి ఎవరిని కూడా ఈ ప్రభుత్వాలు సహించవలసినటువంటి అవసరం లేదని మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష ఒక కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి ప్రభుత్వానికి అడ్డం పడేటటువంటి పరిస్థితుల్ని సరైనటువంటి విధానంగా భావించవలసిన అవసరం లేదని మీ ద్వారా ప్రపంచానికి అదేవిధంగా సభానాయకులైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దీన్ని మీద ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని మీ ద్వారా తెలియపరుచుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష